João Jorge, do Centro de Estudos do Interior Humano, e esse é mais um Papo ao Pé da Orelha, hoje aqui no Zen Brasil, com a monja Quen e a monja Zen Chu. Ela soprou para mim. <risos> a monja Quen, monja Zen Chu. Dá um olá, monja, para a nossa audiência, fala um pouquinho brevemente aí sobre isso. É uma alegria poder estar aqui, saber que a gente está trabalhando por uma causa que é maior do que o nosso eu pequeno, que a gente está trabalhando com esse eu maior e procurando motivar pessoas a esse autoconhecimento, a descobrir qual é a essência do ser, a essência da mente, a essência da vida, para que possamos viver melhor e contribuir melhor para a vida humana, para a vida de toda a natureza, para a vida do planeta e do sistema, do sistema solar do universo. Monja Sentiu, você apresenta a fala do seu recado. Se eu vou dizer minha mestra aqui, eu acho que o ambiente que, que você gostaria de passar é o seguinte: lembre que temos muitas notícias ruins do universo, do mundo, do ser humano não presta, é, os sentimentos baixos, mortes, assim como tem pessoas que matam. Tem pessoas que passam por experiências terríveis, não fica não só so, so sobrevivendo, querem ajudar, que para que o caminho das pessoas que possam passar esse, tem que fazer esse caminho, seja um pouco mais leve, tenha esperança, fé e que é possível. Então, enxerguem também essa parte linda dos seres humanos que está em todos nós. Não deixem se deixar levar, sabe, por ninguém. Olhem dentro de vocês e se regatem na beleza, a dignidade e a amorosidade que está em todos nós. Olha, essas duas celebridades, você sabe que nós só entrevistamos celebridades porque a vida é uma celebração, elas estarão presentes no CONACEP. O CONACEP é o primeiro congresso nacional de saúde, espiritualidade e bem-estar. E você pode se inscrever, ele é... 100% online, gratuito, basta você se inscrever, aqui embaixo tem um link, clica nele, se inscreve e basta estar diante de um tablet, de um celular ou de um computador e assistir gratuitamente essa enxurrada de bênçãos e de amor e carinho como a saúde, espiritualidade e bem-estar, tá? Monja, para finalizar o nosso papo ao pé da orelha, qual a importância que vocês sentem, que a comunidade zen, sente com relação à importância do autoconhecimento na, nesta nossa época, digamos, nesse 2015 em diante. Ah, veja que interessante, o fundador da nossa ordem, do século XIII, ele dizia o seguinte, estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo, esquecer de um Euzinho, que é o nosso ego, é importantíssimo, mas ele tem sua função e posição. E se ele começa a tomar conta, é meio perigoso. Ele vai dizer, esquecer-se de si mesmo, o Euzinho menor, é ser iluminado por tudo que existe. E nenhum traço de iluminação permanece. Ou seja, você descobre, você... os canais de percepção se abrem. E você é capaz de cuidar com mais respeito, com mais ternura, não só de você, mas de tudo a sua volta. Porque tudo é você. Tudo que os seus olhos e os sentidos captam, entra e passa a ser a sua mente. E como é que você cuida? Quando a gente fala de compaixão, o budismo se baseia em sabedoria e compaixão. Mas quando você está falando de compaixão, é como se você machucou o dedo, você fala, ai, eu vou cuidar desse dedo. E assim que você cuida de tudo que faz com a vida, você faz parte disso. Então, conheça a ti mesmo, né, te dizia, mas conhecer a si mesmo é conhecer a vida do cosmos, é conhecer o outro, é conhecer a natureza, é conhecer o sagrado. Nós chamamos isso de natureza, é entrar em contato com o íntimo dos íntimos. É ter que a fé com a cálice, mas assim, é um doce, sim. Que <risos> bonito, bacana isso, muito interessante. Olha, se vocês estão gostando, eu tenho certeza que estão, porque eu aqui estou vibrando, acessa embaixo, porque vai ter mais dessas duas celebridades aqui no Conacé, tá? 
inscreve-se aí embaixo e ajuda, divulga, compartilha, tá? Faz isso aparecer, porque muita gente pode se beneficiar disso, não só você. Eu vou ficando por aqui. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a vocês, gratidão, fica com você, fica com essa certeza que o amor já disse, em si mora o mundo, tá? Até o próximo.